երակին կողմից հայտարությունների ժամանակ քիչ բարձր խնդրում բանկը չէ հարցը սկարուցել եմ 3 հայտարությունների ժամին արված հայտարության տրամաբանության շրջանակներում առավել եւս որ հանրապետության վարչապետը ինքն էլ այսօր անդրադարձավ այդ խնդիրների կարևորությանը եւ հարցը սովում եմ արձադարձության նախարար Ռուստամ Բադասյանի Պարոն նախարար Հայաստանի հանրապետության տարածքից դուրս տարված ապօրինի ակտիվների վերադարձման մասնավորապես այս փուլում դրանց սառեցման ուղությամբ ինչ աշխատանքներ են արվել արդյոք մինչև այժմ կատարվել են վերոնշյալ ակտիվների տեղակայման բացահայտմանը ուղված գործողություններ ուսումնասիրվել են հայաստանի հանրապետության համար առավել բարենպաստ օրենսդրություն ունեցող երկրները եւ արդյոք թիրախավորվել են այն իրավազորությունները որտեղ մենք պետք է անենք հնարավորինս որպիսի հարուցվեն վարույթներ Հարցինք պատասխանի արտադարձության նախարար Ռուստամ Բադասյանը խնդրեմ Շնորհակալություն Պանկոչյան Հարցի համար նախ անդրադառնանք ինչ եղանակներ կան հարհասարակ ապօրինի գույքը բռնագանձելու համար մեկը դա քրիա դատավարական եղանակն է մյուսը քաղաքացիական դատավարության կարգով բռնագանձումը որը մենք ընդունեցինք երկրորդ ընթերցման պարթեն ապօրինի ցակ ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքով որնա քրիական դատավարության առավելությունը որնա քաղաքացիական դատավարության առավելությունը քրիական դատավարության առավելությունը նայա որ միջազգային համագործակցությունը քրիական դատավարության շրջանակներում ավելի հեշտ է ապացույցում ձեր ապացույցներ ձեր բերելը ավելի հեշտ է եթե խոսքը գնում է արտասամանում գտնվող ակտիվների մասին ինչու որտեվ շատ ավելի շատ միջազգային պայմանագրեր կան որոնց շրջանակներում այդ համագործակցությունը հնարավոր է քան քաղաքացիական եւ այդ միջազգային պայմանագրերի կիրառման ավելի լայն պրակտիկա կա երկրները արդեն սովորել են դրան նաեւ կան կառույցներ որոնք համակարգում են օրինակ եվրոպական միության տարածքում համապատասխան դատախազական մարմինների միջև աշխատանքը հետեաբար քրիական գործի շրջանակներում ապացույց ձեր բերելը ավելի հեշտ է հետեաբար եթե մենք ուզում ենք ունենանք իրական արդյունք գույքերը ձեր ասած տեղակայելու սառեցնելու եւ հետագայում կարևոր չի դա քրիական գործի շրջանակներում օրինակ հնարավոր կլինի բռնագանձել թե քաղաքացիական գործի շրջանակներում իհականա որպեսի քրիական գործի շրջանակներում համապատասխան հարցումներ ուղարկվեն համապատասխան ակտիվների գտնվ գտնվ գտնվելու երկրներ եւ ձեռբերվեն այդ ապացույցները հնարավորապես բնականաբար նաեւ սառեցման օրդերներ ուղարկել կախված տարբեր երկրներից տարբեր իրավական կարգավորումներ կան ձեր հարցին կոնկրետ պատասխան չեմ կարող տալ նկատի ունենալու որ դա իրավապահների տիրույթում է եւ իրենք կարող են կոնկրետ տեղեկություններ հաղորդել թե ինչ ծավալի աշխատանք է եղել այս ընթացքում ես վստահաբար կարող եմ նշել որ վստահ եմ որ նման աշխատանքներ կատարվում են գույքերը տեղակայելու մասը որտեվ հետեւել եք հաղորդ հաղորդագրություններին տարբեր իրավապահարմինների կողմից հրապարակված եւ դա երկարատև քնչական օպերատիվ հետախուզական գործողություններ է իրենցից ենթադրում արդյոք կա պատկերացում թե որ երկրներն են ավելի ռիսկային համարվում պետական եկամուտների կոմիտեում կա նման պատկերացում եթե եթե ասեմ որ դա ինստիտուցիոնալ մակարդակում է եւ կա վերի լուծություն եւ ռազմավարություն թե որ երկրների դեպ երկրները ավելի ռիսկային համարվեն չկա բայց թե քննված քրիական գործերի շրջանակներում թե պետական եկամուտների կոմիտեի օրինակ վարչարության շրջանակներում բացահայտվում են տարբեր սխեմաների կիրառում եւ դրանք հիմնականում բնականաբար ռիսկային են համարվում օֆշորային կամ այնպիսի երկրները որոնք 5-6 տարի առաջ համարվում էին օֆշորային հիմա չեն համարվում բայց այնտեղ եւս կարող են տեղակայված լինել գողացված ակտիվներ կարծում եմ այդ երկրները թվարկելու անհրաժեշտություն չկա եւ ի բոլորի համար պարզա որ օրինակ Բելիս, Սեյշելյան կղզիներ, Կիպրոս կամ չգիտեմ Վիրջինիան կղզիներ եւ այլն եւ այլն Ընդրեմ մարզագանքի պահանջերը Ես բնականաբար հաջորդ հարցն է ծնվում մենք ակտիվ փուլում ենք թե մենք ուսումնասիրման փուլում ենք այդ գործ ընթացքում իրավական եւ հատկապես քրիական գործերի շրջանակում մենք շարժվել ենք առաջ դեպի այն տիրույթները որտեղ հենց դրանց սառեցման խնդիր պետք է լուծվի ենթադրաբար ակտիվ փուլում ենք բանկոչյան ավ ջիդ ես վստահ եմ որ ակտիվ փուլում ենք այսինքն կոնկրետ գործողությունները արվում է որովհետև 
հնարավոր չի տենց մեծածավալ քրեական գործ ունենալ ու նման գործողություններ չկատարել, բայց կարծում եմ կոնկրետ պատասխան ունենալու համար պետք է սпасենք նախաքննությունների ավարտին կամ այն փուլին, երբ որ նախաքննության մարմինը օրինակ հարկահամարի նման ինֆորմացիան արդեն հանրայնացնել եւ մենք կարողանանք ավելի կոնկրետ պատկերացում կազմել։ Շնորհակալություն, Արկադի Խաչատր